அதை தொடர்ந்து சிறு பிள்ளைகள் அமர்ந்து வாகனம் செல்லும் அதை தொடர்ந்து சிறு பிள்ளைகளும் பெண்களும் வருவார்கள் அதை தொடர்ந்து ஆண்கள் தொடர்ந்து வந்து வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் இந்த பவனியிலே கலந்து கொள்ள போகிறோம்
பாடி செல்கின்றார் ராஜா நாம் பாடி புகழ்வோம் மேசா பாடல் புஸ்தகத்திலே மூன்றாவது பாடல் அவனி தனிலே மடிமேலேறி ஆனந்தம் பரம் ஆனந்தம் பவனி செல்கின்றார் ராசா செல்கின்றார் Yes 
முதலாவது பாடல் ஓசன்னா பாடுவோம் தாசரை உன்னதத்திலே தாவிது மைந்தனுக்கு ஓசன்னா ஓசன்னா பாடுவோம் Yeah. 
பாடல் <laughs> Kerja ni, nalar. Ini kalau pun kerja ni nalar dulu. Rendah rendah pun pun dah ke. 
இந்த மனு குலத்தை மீட்டெடுக்கும்படியாகும் வெளியே இருந்த மக்கள் எல்லாரும் கத்தாக ஆலயத்திற்கு கொண்டு போகும்படியாகும் நீர் வெற்றி பவனை ஆடரை வந்து அநேக மக்கள் மூலம் இணைத்து சமத்துவ உலகத்தை ஏற்படுத்த நீர் கொடுத்த சிந்தனைகளுக்காக சோத்திருக்கிறோம் இந்த நாளில் நாங்கள் கூட ஆண்டவரே தூய மத்திய திருச்சபையாக தீசாமர் குருசேகரமாக இணைந்து இதோடு பல இடங்களுக்கு நாங்கள் கத்தாவே பவனியாக சென்று மீண்டுமாக ஆலயத்துக்குள்ளாக ஒன்பட்டு கத்ததாம கிருமி செய்தியை சோத்திருக்கிறோம் இதற்காக உழைத்த ஜபித்த கொடுத்த அனைத்து ஊழலுக்கான அனுசரித்துகிறோம் ஆயருக்காக மற்ற அனைத்து உடன் பணியாளர்களுக்காகவும் கமிட்டி அங்கத்தினர்களுக்காக பொறுப்பாளர்களுக்காகவும் தொடர்ந்து அவருடைய சபையுடைய மூப்பொருள் அனைவருக்காக அனுசரித்துகிறோம் திருச்சபை குடும்பங்களுக்காக நன்றி உற்சாகத்தின் ஆய்வின அந்த நாள் எங்களுக்கு கொடுத்து ஆடர் சிறப்பாக நாள் கத்தாவே இந்த வெற்றி பவனை நாங்களும் ஆடர் வெற்றி கொண்டு அந்த நோக்கத்தோடு கூட ஆடர் நாங்கள் சென்று வரும்படியாக அநேகருக்கு நாங்கள் சாட்சியை நிற்கும்படி இந்த நாளை கிருமி செய்திருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இது ஆடர் ஓசனா என்று கத்தாவே தாவிதின் குமார் எனக்கு ஜெயம் என்று சொல்லி அந்த நாட்களிலே ஆடுவரே குரல் எடுத்து அநேகருக்கு ஆடுவரே சாட்சியாக பாடி முதியது நாமத்தை துதித்து மேன்மைப்படுத்துறவனமாக மையப்படுத்துற வண்ணமாக நாங்களும் இந்த நாளிலே பாடியிருக்கிறோம் துதித்திருக்கிறோம் கத்துதாமை தொடர்ந்து நாங்கள் உற்சாகத்திலே மகிழ்ச்சி நாங்கள் கத்தவ கலி கூற கத்த நீர் உதவி செய்வீராக இதுல கலந்து கொள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைதம் ஆஸ்வதிப்பிராக கலந்து கொள்ள முடியாத பிள்ளைதம் ஆஸ்வதிப்பிராக இதற்காக ஆடுவரே இதுல கலந்து கொண்ட அனைத்து உள்ளங்களையும் தனித்தனியாக பேர் பெரிய ஆஸ்வதிப்பர் அந்த பவனி மூலமாக நான் கர்த்தாவே கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு மக்களையும் சிந்தித்த மக்கள் இதை ஆஸ்வதிப்பதாக எனக்கு உதவியாக இருந்த அனைத்து மக்களுக்காக கூட நினைச்சிருக்கிறோம் பாதுகாப்பு நினைச்சிருக்கிறோம் உங்களுக்கு பாதுகாப்பை எனக்கு தந்திரையும் சோதிக்கிறோம் இப்போதும் தெய்வீக பிரசனம் தொடர்ந்து எங்களை வழியெடுத்துட்டோம் மட்டும் காத்த எபினேசர் வருகின்ற கால விமானங்களாக இருந்து தொடர்ந்து ஆடு நாங்கள் வெற்றி பவனி சிறக்க கருத்து தாம் உதவி செய்கிறாக வெற்றி ஆண்டவர் எங்களோடு இருப்பதற்காக சோதிக்கிறோம் ஏசுராஜா முன்னே செல்கிறார் ஓசன்னா ஈதம் பாடுவோம் என்று கத்தாவை நாங்கள் முழுக்கமிட கருத்து கொடுத்த கிருமிக்காக சோத்திருக்கிறோம் எல்லா துதி கனமகிழ்ச்சியும் செலுத்துகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்திரை சோத்திரி என் மூலோட பிரசனாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை சோத்திரி கத்தர் செய்த சகல வாழும் வருவாதே ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராகி இசு கிருஷ்ணன் கிருபையும் பிதா வாய்க்கவுடைய அன்பும் அரிசுத்தாவின் ஐக்கிய சந்தோஷ சமாதானம் வாழ்த்த மனைவியோடும் தொடர்ந்து நம்முடைய நம்முடைய திருச்சபையோட வளர்ச்சியோடும் தொடர்ந்து நடைபெறும் பொருதான நம்முடைய ஆராதனையோடும் இன்றும் என்றும் சாக்கில் திருப்பதாக ஆமேன் தேங்க்யூ அன்பானவர்களை சிறு பிள்ளைகள் நேரடியாக ஓய்வு நாள் பள்ளி செல்லவும் பெரியவர்களுக்கு தண்ணீரும் மோரும் வாட்டர் அண்ட் பட்டர் மில்க் ஆல்சோ டீ இவைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே சிறு குழந்தைகள் நேரடியாக மேலே செல்லவும் சிறு குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஓய்வு நாள் பிறையிலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இங்கே அவர்களுக்கு மோர் வாட்டர் எதுவும் இங்கே அவர்கள் அருந்த வேண்டாம் அவர்கள் விரும்புகின்றவைகள் எல்லாம் ஓய்வு நாள் பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சிறு பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகளுக்கு இங்கே மோர் வாட்டர் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் அவர்களுக்கு ஓய்வு நாள் பள்ளியிலே தேவையானவைகள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே சிறு பிள்ளைகள் நேரடியாக ஓய்வு நாள் பள்ளிக்கு செல்லவும் பெரியவர்களுக்கு மட்டும் டீ மோர் மற்றும் குடிநீர் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கு சிறு பிள்ளைகள் இங்கே யாரும் மோர் வாட்டர் பாக்கெட் எதுவும் வாங்க வேண்டாம் உங்களுக்கு ஓய்வு நாள் பள்ளியிலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பெரியோர்களுக்கு மட்டும் டீ வாட்டர் பாட்டில் மோர் அவைகள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது
பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவித்ரேக்கு நாமத்தினாலே ஆமேன் ஜபம் செய்வோம் நேற்று மீண்டும் மீண்டும் மகாராஜ் உள்ள தேவனே இந்த அருமையான காலை வழிக்காக மீண்டும் நான் நடுசெலுத்துகிறோம் கர்த்தருடைய பெரிதான திருவினால் இருக்கலாம் முடிசூட்டி இந்த நாலு கூட ஆண்டோரே நீர் இரண்டாயிரத்துக்கு முன்பதாக பவனியாக சென்ற இந்த திரு காட்சியில் மீண்டும் ஆனால் கர்த்தாவை பிரதிபலிக்கும்படியாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கொடுத்த கிருபைக்காக சோத்திருக்கிறோம் பல்வேறு அச்சுறுத்தல் மத்தியில் இது கிருபை எங்களை தொடர்ந்து வருவதற்காக நடுசெலுத்துகிறோம் இந்த வேளையிலும் இந்த ஆராதனை தான் பொறுப்பேற்று அழுத்துவீராக மட்டுமது திருநாமம் உயர்த்தப்பட்டதற்காக மயப்பட்டதற்காக சோத்திருக்கிறோம் இந்த ஆராதனை வழியாக நாங்கள் பாடப்போகின்ற பாடல்கள் சிந்திக்கிறதான வேத வசனங்கள் நாங்கள் ஏற்கிறதான ஜபநப்புகள் திருவிருந்து வழிபாடு எல்லாவற்றை தம் ஆசிரமத்தை தருவீராக தூக்கும் நிறை மட்டும் இது கருமைகளோடு கட்டும் இந்த நாலு நீர் ஆண்டவரை எங்களுக்கு அவர்விதமாக நீர் ஆசிரமத்தை தந்து இது பிரசரத்தை நாங்கள் இந்த காலத்தில் உணர்ந்து கொள்ளும்படி கருத்து எங்களுக்கு இடைபடுவீராக கருத்து தாமே முற்றிலுமா நீர் ஆட்கொள்ளும் எங்கள் தாழ்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களுடைய குறைகள் குற்றங்கள் பெலவு எல்லாவற்றும் மன்னித்து இந்த ஆராதனை முக்கிய ஏற்ற ஆராதனையாக முதல் திருநாமத்துக்கு மைமி சேர்க்கின்ற ஆறுதனை ஆசுபத்து தரும்படியாக எங்கள் மீட்பு நட்சத்திரமாக ஏசு கிருஷ்ண மொழியாக ஜபக்கிழம் ஜூ நல்ல பிதாவே ஆமேன் நாம் இந்த ஆறுதனைக்கு ஆரம்பமாகவும் கர்த்தர் நாமத்திற்கு மைமி சேர்க்கவும் நம்முடைய பாட்டு தாளில் கொடுக்கப்பட்டதான பாடல் புத்தகத்திலிருந்து இரண்டாவது பாடல் நாம் அனுபவம் சேர்ந்து பாடுவோம் பாடலின் இரண்டு ஓசன்னா பாலர் பாடும் ராஜாவாம் மீட்பர்கே
திருவிருந்து ஆராதனைக்கு நாம் ஆயுதமாவோம் நாம் நின்றவாறே ஜபம் செய்வோம் எல்லா இருதயங்களையும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா இரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளே நாங்கள் தேவரிடத்தில் பரிபூரணமாய் அன்பு கூறவும் உமது பர்சுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும் உமது பர்சுத்த ஆவின் ஏவுதலால் எங்கள் இருதயத்தின் சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணி அருள எங்கள் கத்தராகிய கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமீன் நாம் யாவரும் சேர்ந்து சொல்வோம் உன்னை இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனிதர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக கத்தராகிய பராபரனே பரமராஜாவே சர்வத்துக்கும் அல்ல பிதாவாகிய தேவனே உமை துதிக்கிறோம் உமை புகழுகிறோம் உம்மை வணங்குகிறோம் உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் உமது சிறந்த மகிமை நிமித்தம் உமக்கு தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கத்தராயிருக்கிற ஒரே பேரான குமார்னாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே கத்தராகிய பராபரனே பிதாவின் சூதனே உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டியே எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிறவரே எங்கள் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் தேவனாகிய பிதாவின் வலது பாசத்தில் வீட்டிற்கிறவரே எங்களுக்கு இறங்கும் நீரே பர்சுத்தர் நீரே கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவே தேவரீர் ஒருவரே பர்சுத்த ஆவியோடே தேவனாகிய பிதாவின் மகிமையிலே உன்னதமானவராயிருக்கிறீர் ஆமேன் நியாய பிரமாணத்தையும் தீர்க்க தரிசனங்களை நமது ஆண்டவர் தொகுத்தார்கள்னது நம்முடைய கத்தராய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதாவது இஸ்ரவேலே கேள் நம்முடைய தேவனாய கர்த்தர் ஒருவரை கர்த்தர் உன் தேவனாய கத்திரத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே பிரதான கற்பனை இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே இவைகளிலும் பெரிய கற்பனை வேறு ஒன்றும் இல்லை இவ்விரண்டு கற்பனைகளிலும் நியாய பிரமாணம் முழுமையும் தீர்க்க தரிசனங்களும் அடங்கியிருக்கிறது என்பது கத்தாவே எங்களுக்கு இறங்கி இந்த பிரமாணத்தை கை கொள்ள எங்கள் இருதயத்தை ஏவி அருளும் சகோதர சகோதரிகளே நாம் இப்பொழுது கடவுளுடைய மகா பரிசுத்த வசனத்தை கேட்கவும் ஆண்டவருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளவும் இங்கே கூடி வந்திருக்கிறோம் உத்தம மனஸ்தாபத்தோடும் விசுவாசத்தோடும் அவரிடத்தில் கிட்டி சேருவதற்காக கடவுளுடைய கிருபை தேடி முழங்கால் படியிட்டு அமைதியாக நம்மை நாமே சோதித்து அறிவோமாக நம்முடைய பாவங்களை நிமித்தம் முழு இருதயத்தோடு உண்மையாய் மனஸ்தாவப்பட்டு பிறரிடத்தில் அன்பும் சினேவும் ஆயிருந்து இனி கடவுளுடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் அவருடைய பர்சுத்த மார்க்கத்தில் நடப்போம் என்று தீர்மானித்திருக்கிற நாம் நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளோடைய ஒப்புரவாகும்படி மறுபடியும் நம்முடைய பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கையிடுவோம் அனைவரும் சேர்ந்து பாவரிக்க ஜபத்தை சொல்லுவோம் பரமபிதாவே உமக்கு விரோதமாகவும் எங்கள் அயலாகருக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தோம் என்று அறிக்கையிடுகிறோம் ஒளியில் நடவாமல் இருளில் நடந்து வந்தோம் கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்லியும் தீமையிட்டு விலகவில்லை எங்களுக்கு இறங்க வேண்டும் என்று உம்மிடம் என்றாடுகிறோம் ஏசு கிறிஸ்து நிமித்தம் எங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னியும் உமது பரிசுத்த ஆவினால் எங்களை சுத்திகரித்து எங்கள் மனச்சாட்சியை உயிர்ப்பி தரலும் நம்முடைய பிரசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படி நாங்கள் இனி புது ஜீவனவர்களாய் உமக்கு ஒளியும் சேர்த்தக்கதாக மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்க எங்களுக்கு உதவி புரியும் ஆமேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தமிழத்தில் உண்மையாய் மறந்து நம்புகிற யாவருக்கும் அருளப்படுகிற கிருபை நிறைந்த அருள் வாக்கை கேளுங்கள் வருத்தப்பட்டு பாரம் சமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கோர்ந்தார் 
பாவைகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்திய சுவலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமானது ஒருவன் பாவம் செய்வானானால் நீதிபெறராயிருக்கிற கேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதாரப்பள்ளி அவரே நம்முடைய பரமபிதாவாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள் உத்தம மனஸ்தாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் தமிழிடத்திற்கு மனம் திரும்பி தங்கள் சகோதர சகோதரி குற்றங்களை மன்னிக்கிற யாவருக்கும் பாவ மன்னிப்பு அருளி செய்வோம் என்று மிகுந்த இரக்கமாய் வாக்கு தத்தம் செய்திருக்கிறார் அவர் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் நமக்கு இறங்கி நம் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவைகள் என்று நம்மை விடுதலையாக்கி சகல நன்மையிலும் நம்மை உறுதிப்படுத்தி நிலைநிறுத்தி நம்மை நித்திய ஜீவக்கரையில் சேர்ப்பாராக கத்தர் உங்களோடு இருப்பாராக அமர்வோம் இப்போது திருமறை பாடங்கள் வாசிக்க கேட்போம் இன்றைய ஆராதைக்கு என்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பகுதி சகரியா தீர்க்க தரிசி எழுதும் புத்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் வசனங்கள் எட்டு முதல் பனிரெண்டு முடிய சகரியா ஒன்பதாம் அதிகாரம் வசனங்கள் எட்டு முதல் சேனையானது புறப்படும் போதும் திரும்பி வரும்போதும் என் ஆலயம் காக்கும்படி அதை சுற்றிலும் பாலயம் போடுவேன் இனி ஒடுக்கப்படுகிறவன் அவர்களிடத்தில் கடந்து வருவதில்லை அதை என் கண்களினாலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் சியோன் குமாரத்தியே மிகவும் களி கூறு எருசலேம் குமாரத்தியே கெம்பீரி இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் அவர் நீதியுள்ளவரும் ரட்சிக்கிறவரும் தாழ்மையுள்ளவரும் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மரியின் மேலும் ஏறி வருகிறவருமாயிருக்கிறார் எப்ராயனும் என்று ரதங்களையும் எருசலேம் என்று குதிரைகளையும் அற்று போக பண்ணுவேன் யுத்த வில்லும் இல்லாமற் போகும் அவர் ஜாதிகளுக்கு சமாதானம் கூறுவார் அவருடைய ஆளுகை ஒரு சமுத்திரம் தொடங்கி மறு சமுத்திரம் வரைக்கும் நதி தொடங்கி பூமியின் எல்லைகள் பரியந்தமும் செல்லும் உனக்கு நான் சொல்வதென்னவென்றால் தண்ணீர் இல்லாத குழியிலே அடைபட்டிருக்கிற உன்னுடையவர்களை நான் உன் உடன்படிக்கையின் ரதத்தினாலே இரத்தத்தினாலே விடுதலை பண்ணுவேன் நம்பிக்கையுடைய சிறை சிறைகளே அரணுக்கு திரும்புங்கள் ரட்டிப்பான நன்மையை தருவேன் இன்றைக்கே தருவேன் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பகுதி முடிந்தாயிற்று தேவனே உமக்கு மகிமை உண்டாவதாக நாளுக்கென்று படிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ள இரண்டாம் வேத பாடம் அப்போசனாகிய பவுல் எபேசிற்கு எழுதின நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதிமூன்றிலிருந்து இருபத்தி இரண்டு வரை எபேசிய இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றிலிருந்து முன்னே தூரமாயிருந்த நீங்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்த இயேசுக்கள் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே சமீபமானீர்கள் எப்படியெனில் அவரே நம்முடைய சமாதான காரணராகி இருதிறத்தாரையும் ஒன்றாக்கி 
பகையாக நின்ற பிரிவினையாகிய நடு சுவரை தகர்த்து சட்ட திட்டங்களாகிய நியாய பிரமாணத்தை தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழித்து இருதிரத்தாரையும் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து இப்படி சமாதானம் பண்ணி பகையை சிலுவையினால் கொன்று அதனாலே இருதிரத்தாரையும் ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்புரவாக்கினார் அல்லாமலும் அவர் வந்து தூரமாயிருந்த உங்களுக்கும் சமீபமாயிருந்த அவர்களுக்கும் சமாதானத்தை சுவிசேஷமாக அறிவித்தார் அந்தபடியே நாம் இருதிரத்தாரம் ஒரே ஆவியினாலே பிதாவனிடத்தில் சேரும் சிலாக்கியத்தை அவர் மூலமாய் பெற்றிருக்கிறோம் ஆகையால் நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாயிராமல் பருஸ்தவான்களோடி ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாருமாயிருந்து அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதர்சிகள் என்பவர்களுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள் அதற்கு ஏசு கிறிஸ்து தாமே மூளைக்கல்லாயிருக்கிறார் அவர் மேல் மாளிகை முழுவதும் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு கத்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக எழும்புகிறது அவர் மேல் நீங்களும் ஆவியினாலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் பாடம் முடிந்தது கிறிஸ்துவே உமக்கு மயிமை உண்டாவதாக ஆமே சபையார் யாவரும் எழுந்திருப்போம் மாறி மாறி வாசிக்க வேண்டிய சங்கீதம் இருபத்தி நான்கு சங்கீதம் இருபத்தி நான்கு பூமியும் அதன் நிறைவும் உலகமும் அதில் உள்ள குடிகளும் கத்தருடையது யார் கத்தருடைய பருவத்தில் ஏறுவான் யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருப்பான் அவன் கத்தரால் ஆசீர்வாதத்தையும் தன் ரட்சிப்பின் தேவனால் நீதியையும் பெறுவான் வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் அனாதி கதவுகளை உயருங்கள் மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார் வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் அனாதி கதவுகளே உயருங்கள் மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார் யாவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் யார் இந்த மகிமையின் ராஜா அவர் சேனைகளின் கத்தரானவர் அவரே மகிமையின் ராஜா வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நற்செய்தி பகுதி தூய மார்க்கு எழுதின நற்செய்தி நூல் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனங்கள் தொடங்கி பத்தாம் வசனங்கள் முடிய தூய மார்க்கு பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் அவர்கள் எருசலேமிற்கு சமீபமாய் சேர்ந்து ஒளிவு மலைக்கு அருகான பெத்பகே பெத்தானியா என்னும் ஊர்களுக்கு வந்தபோது அவர் தம்முடைய சீசரில் இரண்டு பேரை நோக்கி உங்களுக்கு எதிரே இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்கள் அதில் பிரவேசித்தவுடனே 
மனுஷர் ஒருவரும் ஒரு காலும் ஏறி இராத ஒரு கழுதை குட்டி கட்டியிருக்க காண்பீர்கள் அதை அவிழ்த்து கொண்டு வாருங்கள் ஏன் எப்படி செய்கிறீர்கள் என்று ஒருவன் உங்களிடத்தில் கேட்டால் இது ஆண்டவருக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் உடனே அதை இவ்விடத்திற்கு அனுப்பிவிடுவான் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பினார் அவர்கள் போய் வெளியே இருவழி சந்தியில் ஒரு வாசல் அருகே கட்டியிருந்த அந்த குட்டியை கண்டு அதை அவிழ்த்தார்கள் அப்பொழுது அங்கே நின்றவர்களில் சிலர் நீங்கள் குட்டியை அவிழ்க்கிறது என்ன என்னவென்றார்கள் இயேசு கற்பித்தபடியே அவர்களுக்கு உத்தரவு சொன்னார்கள் அப்பொழுது அவர்களை போகவிட்டார்கள் அவர்கள் அந்த குட்டியை இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வந்து அதன் மேல் தங்கள் வஸ்திரங்களை போட்டார்கள் அவர் அதன் மேல் ஏறி போனார் அநேகர் தங்கள் வஸ்திரங்களை வழியிலே விரித்தார்கள் வேறு சிலர் மரக்கிளைகளை தரித்து வழியிலே பரப்பினார்கள் முன்னடப்பாரும் பின்னடப்பாரும் ஓசன்னா கத்தரி நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் கத்தரி நாமத்தினாலே வருகிற நம்முடைய பிதாவாகிய தாவிதின் ராஜ்யம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக உன்னதத்திலே ஓசன்னா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள் பாடம் முடிந்தது கிறிஸ்துவே உமக்கு மகிமை உண்டாவதாக நின்றவாறே தேவநாம மைமை கண்டு நாம் பாடல் தாளில் உள்ள பாடல் எண் மூன்று முதலில் பாடுவோம் பவனி செல்கின்றார் ராஜா அதை தொடர்ந்து பாடல் ஒன் ஓசன்னா பாடுவோம் பாடுவோம் அந்த பாடல்கள் பாடும்போது நாம் தேவனுக்கு வந்திருந்து சந்தா கவர் காணிக்கைகளையும் புதிய ஆலய கட்டுமான கவர் காணிக்கையும் முன் வந்து படைப்போமாக
நாம் யாவரும் அமருவோம் அன்பானவர்களே இன்றைய நாளை நம்மோடு கூட ஆண்டவரோடு நற்செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் கடந்து வந்திருக்கிறவர்கள் அருள் திரு அறிவர் ஜான்சன் அசோக் குமார் ஆயர் அவர்கள் இவர்கள் இறையல் கல்லூரியிலே புதிய ஏற்பாட்டுத்துறை பேராசிரியராகவும் ஆற்காடு லுத்திரன் திருச்சபடியே மூத்த ஆயிரமாக இருக்கிறார்கள் இன்றைய நாளிலே அவர்கள் நம்மோடு கூட வருகை தந்திருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அவர்களை திருச்சபையின் சார்பிலே அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அவ்வண்ணமாகவே ஆண்டவருடைய நற்செய்தி அளிக்கும்படியாய் அன்போடு கூட அழைக்கிறோம் ஜபம் செய்வோம் ஆண்டவரே எங்கள் அனைவருக்கும் தாயும் தந்தையுமாயிருப்பவரே நன்றி நிறைந்த இருதயங்களோடு மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே குருத்தோலை ஞாயிற்றிலே உம்மை தரிசிக்க காத்திருக்கிறோம் உம்முடைய வார்த்தைகளின் மூலம் உம்மை வெளிப்படுத்தும் நாங்கள் உம்மை அனுபவிக்க உதவி செய்யும் நீர் பேசும் நாங்கள் மௌனமாக கேட்கிறோம் இயேசுவின் திருப்பேரில் பணிந்து மன்றாடுகிறோம் நல்ல கடவுளே ஆமே அன்புக்குரிய திருச்சபையாரே ஆயர் பெருமக்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரில் உங்கள் அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குறிப்பாய் உங்கள் குருசேகர தலைவர் எனக்கு கொடுத்த இந்த அழைப்புக்காய் அவருக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் என் மீது அதிக பாசம் கொண்டு அடிக்கடி என்னோடு கூட பேசுவார் இந்த நாளிலும் இங்கு வர வேண்டும் என்று அவர் எனக்கு இந்த அழைப்பை கொடுத்தமைக்காய் நான் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன் அதை அங்கீகரித்த பாஸ்டேட் கமிட்டிக்கும் நான் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் குருத்தோலை ஞாயிறு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு என்றால் அது மிகையாகாது ஏனென்றால் நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்பதை உலகத்திற்கு காட்டுவதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக நாம் ஏற்படுத்தி கொள்கிறோம் இந்த ஊர்வலத்தின் மூலமாக ஊர்வலத்தின் பங்கேற்பதன் மூலமாக நம்மை மற்றவர்கள் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது கிறிஸ்துவை சாட்சியிட இது வாய்ப்பாக இருக்கிறது என்றால் அது மிகையாகாது ஆகவே இது ஒரு மிக முக்கியமான ஞாயிறு இந்த ஆண்டு கடவுள் அப்படி சாட்சியிட கடவுள் நமக்கு அப்படி ஒரு பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு நாம் துதிகளையும் சோத்திரங்களையும் 
ஏறெடுக்க அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த குருத்தோலை ஞாயிறு எந்த வகையில் நம்மோடு கூட பேசுகிறது என்று தியானிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் வாசிக்க கேட்ட சகரியா புத்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கப்படுகிறது சியோன் குமாரத்தையே நீ மகிழ்ச்சியாயிரு ஏனென்றால் உன் அரசர் வரப்போகிறார் இன்னும் வரவில்லை வரப்போகிறார் என்ன சொல்லுகிறது ஒரு நாடு ஒரு இனம் தலைவர் இல்லாமல் இருக்கிறது அதைத்தான் ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுவார் மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகள் என்று சொல்லுவார் தலைவன் இல்லாத ஒரு மக்களுக்கு சகரியா சொல்லுகிறார் உன் தலைவர் வரப்போகிறார் என்கிற நம்பிக்கையை அவர் கொடுக்கிறார் அந்த தலைவர் எதற்கு வருகிறார் அதே சகரியா புத்தகத்திலே பதினான்காம் அதிகாரத்திலே அந்த வருகிற அரசர் அந்த மேசியா ஒலிவ மலையின் மீது நிற்பார் ஒலிவ மலையின் மீது நிற்பார் எதற்காக எருசலேமின் எதிரிகளோடு போரிட எருசலேமை விடுவிக்க அவர் ஒலிவ மலையின் மேல் நிற்பார் நிற்கும் முன்பதாக தன் இனத்தை கூட்டி சேர்ப்பார் அந்த மக்களின் ஒப்படைப்போடு எருசலேமுக்கு கடவுள் விடுதலையை வழங்குவார் என்பது எதிர்பார்ப்பு ரெண்டு விஷயம் ஒன்று மலையின் மீது மேசியா ரெண்டு யூதர்கள் கூட்டி சேர்க்கப்பட்ட பின் போர் இது ரெண்டும் இயேசுவின் காலத்தில் நடைபெறவில்லை ரெண்டும் நடைபெறவில்லை ஒன்று அவர் மலையின் மீது நிற்கவில்லை மாறாக ஒலிவ மலைக்கு அருகில் வந்தார் மலையின் மீது நிற்கவில்லை ஒலிவ மலைக்கு அருகில் வந்தார் நீங்கள் என்ன நினச்சிடக்கூடாதுன்னா இந்த ஹோலி வீக்கில் படிப்பீங்க எருசலேம்லாம் உரையெல்லாம் ஆற்றி முடித்த பிறகு அவர் ஒலிவ மலையில் போய் உட்காருவார் அதில் தொடர்பு படுத்திடக்கூடாது அது வேறு டெக்ஸ்ட் அது வேறு கான்டெக்ஸ்ட் அப்போ சீடரோடு கூட உட்காருவார் அப்போ கேட்பாங்க இந்த அழகான கட்டடம் என்ன ஆகும்னு கேட்பாங்க அது இது கிடையாது அப்போது ஏசு யூதர்களை கூட்டி சேர்க்கவில்லை அது யூதருடைய நம்பிக்கை என்ன நம்பிக்கை எபிரேயர்கள் கூட்டி சேர்க்கப்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இல்லை அவர்களுக்கு இஸ்ரவேலர்கள் கூட்டி சேர்க்கப்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையும் அவர்களுக்கு இல்லை மாறாக இந்த பன்னிரண்டு பிள்ளைகள் ஒரே ஒரு பிள்ளை யூதா அந்த கோத்திரம் யூதா கோத்திரம் அந்த கோத்திரம் மட்டும் கூட்டி சேர்க்கப்படும் என்கிற நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கையை இயேசு அங்கீகரிக்கவில்லை இந்த உலகம் தனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் சபை தனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் என்று நினைக்கிறவர்களோடு ஆண்டவர் இருக்க மாட்டார் ஆண்டவர் யாரோடு இருப்பார் அனைத்துலக மக்கள் வாழ்வதற்காக ஆண்டவர் இருப்பார் அலிலுயா நல்லா சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் என் ஆண்டவர் சொந்தம் எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் சொந்தம் அப்ப என் ஆண்டவர் யார் அனைத்துலக ஆண்டவர் அப்ப யூதருடைய நம்பிக்கை நிறைவேறவில்லை சிலுவைக்கு காரணம் இதெல்லாம் இது பரிசுத்த வாரம் தொடங்கிடுச்சு சிலுவைக்கான காரணம் இது மிக முக்கியமான காரணம் இயேசு தன் வாழ்வில் யூதர்களை கூட்டி சேர்க்கவில்லை அந்த வேலை அவர் செய்யல என்றால் இயேசு தன் வாழ்நாளில் கூட்டி சேர்த்தது கலிலேயர்களை தெக்க போலி மக்களை யோர்தானுக்கு மறுகரையில் வாழ்ந்த மக்களை சமாரிய மக்களை மேலும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் எல்லையோரும் துரத்தி அடிக்கப்பட்டு 
அடிமைகளாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காணான் தேசத்து பூர்வ குடிகள் இஸ்ரேலில் உள்ளே நுழைந்தவுடன் அங்கே வாழ்ந்த சுமார் ஏழு இனங்களை விரட்டி விட்டார்கள் அவர்கள் வேற எங்கேயும் போயில்ல நியாயாதிபதி புத்தகம் சொல்கிறது காணானியர் ஏவியர் எமோரியர் எபூசியர் பெர்சியர் இவர்கள் நடுவில் நான் உங்களை கூடி அமர்த்திருக்கிறேன் ஏன் இந்த எல்லா இனமும் ஒன்ன பார்த்து திருந்தணுன்றதுக்காக இந்த எல்லா இனமும் ஒன்ன பார்த்து திருந்தணுன்றதுக்காக நாம் ஏன் சென்னையில் இங்கே இருக்கிறோம் ஈஸ்தாம்பரத்தில் இந்த மக்கள் எல்லாம் நம்மளை பார்த்து சொல்லுங்களங்க டைம் இல்லை நீங்கள் சொல்லலாம் பரவாயில்ல அதுக்கு தான் கடவுள் நம்மளும் வச்சுருக்காரு சுற்றி நாலு ஊடு இந்து ஊழாக ஏன் இருக்குதுன்னா நாலு தலைமுறையாக வாழ்வோம் ஆனால் ஒரு ஊட்டுக்காரம் கூட ஆனால் அவன் கல்ச்சர் பூரா நாம் எடுத்திருப்போம் அவன் வாழ்வியல் பூரா நம்ம எடுத்திருப்போம் எப்படி பேசுகிறான் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுறான் எப்படி சாப்பிட்றான் எல்லாத்தையும் நம்ம கடன் வாங்கியிருப்போம் ஆனால் நம்ம கிட்ட இருந்து ஒன்று கூட அவன் என்ன காரணம் அதில் அந்த யூனிக்னஸ் கிறிஸ்தவத்திற்கென்று இருக்கிற சிறப்பு தன்மை கூறுகள் வெளிப்படுகிறா என்பது கேள்வி இல்லை என்று நான் மறுக்க மாட்டேன் கேள்வி அப்ப இயேசு தன் வாழ்நாளில் யூதர்களால் வெறுக்கப்பட்ட மக்கள் வேற யாரும் கிடையாதுங்க செபுலோ நப்தலி யாக்கோவின் பிள்ளைகள் அவங்க தான் கலிலேயர்கள் தெக்கப்போலி மக்கள் யார் ரூபன் காத் மனாசே யோர்தானுக்கு மறுகரையில் வாழ்ந்தவர்கள் அவர்களும் யாக்கோவின் பிள்ளைகள் தான் சம்மார் யார் யார் எஞ்சி அவர்கள் அவர்களும் யாக்கோவின் பிள்ளைகள் தான் இவர்கள் எல்லாரையும் வெறுத்து விட்டார்கள் கோயிலுக்கு வர தகுதியற்றவள் ஆக்கிவிட்டார்கள் அவர்கள் எல்லாரையும் கூட்டி சேர்த்து இயேசு எருசலை நோக்கி பவனி போகிறார் இந்த பவனி எங்கு ஆரம்பிக்கிறது கலிலேயாவின் எல்லையில் ஆரம்பிக்கிறது தீரு சீதோன் அந்த எல்லையில் ஆரம்பித்து எருசலைமை நோக்கிய பயணம் பல்லாயிரம் மக்கள் பயணப்படுகிறார்கள் இப்ப அவங்க எங்க கிட்ட வந்துட்டாங்க ஒலிவ மலை கிட்ட வந்துட்டாங்க அருகில் வந்துட்டாங்க அவர்கள் வந்தார்கள் இயேசு சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு எதிரே இருக்கின்ற கிராமத்திற்கு போங்கள் ஆங்கிலத்தில் படிச்சு பாருங்க மூல மொழியில் என்ன இருக்குன்னா தெருவில் ஒரு கழுதை குட்டி கட்டி இருக்கும் தெருவில் ஒரு கழுதை கட்டி இருக்கும் வெள்ளிக்கிழமை வழிபாட்டுக்கு வந்தவர்கள் தெரிந்திருக்கும் த மூமெண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் இயேசுவின் இயக்கம் எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம் வெள்ளிக்கிழமை கற்றுக்கொண்டோம் என்னன்னா அந்த வெள்ளிக்கிழமை படிச்சுட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை படித்தா தான் சிறப்பாக இருக்கும் இன்னைக்கு படிச்சுட்டு புனித வியா புனித வாரத்துக்குள் போகணும் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு தான் எங்கே போகணும் பெரிய வெள்ளிக்கிழமைக்கு போகணும் ஏன்னா இது ஒரு தொடர் பயணம் இது அப்போ இயேசுவின் இயக்கம் என்பது திட்டமிட்ட ஒரு இயக்கம் நீங்கள் உள்ளே போங்கள் ஒரு கழுதை கட்டி இருக்கும் தொழுவத்தில் கிடையாது ஆனால் மேய்ப்பிரலுக்கு சொல்லப்பட்டது எங்கே இருக்கும் குழந்த தீவன தொட்டிக்குள் எங்கே இருக்கும் மேஞ்சர் என்றால் பொருள் தீவன தொட்டி தொட்டிக்குள் குழந்தை இருக்கும் அப்ப மாட்டுப்பட்டாய்க்குள்ளாட்டுமாந்த அந்த கழுதையின் மீது தங்கள் உடைகளை போடுகிறார்கள் சில தங்கள் உடைகளை சாலையில் விரிக்கிறார்கள் பாதி பேர் பார்க்கறான் அவனுக்கு என்ன இல்லை ஏன்னா இதற்கு முந்தைய பகுதி என்னன்னா மார்க் பத்தாம் அதிகாரத்தில் ஒரு பார்வையற்ற மனிதன் இருப்பான் ஏசு அவனை கூப்பிடுவார் ஏசு அவனை கூப்பிட்டான் வந்து சொல்லுவாங்க உண்மை அழைக்கிறார் என்று சொல்லுவாங்க உண்மை அழைக்கிறார் சொன்னவன் அவன் என்ன செய்வான் இங்க இருக்கிறவங்க யாராவது கை தூங்க பார்க்கலாம் ஒன் டூ 
த்ரீ ஃபோர் என்ன செய்வான் அவனுடைய மேலாடையை தூக்கி எரிந்து விட்டு வந்துட்டான் மேலாடையை தூக்கி எரிந்து விட்டு வந்து விட்டான் இப்ப எல்லாம் இருக்கிற மேலாடையை போடுறான் இவங்க கிட்ட என்ன இல்ல நகரத்தில் வாழ்கிற மக்கள் இன்னொருவர் கிராமத்தில் வாழ்கிற மக்கள் மத்திய ஒன்பது அவர் சகல நகரங்களையும் கிராமங்களையும் சுற்றி வந்து ஜப ஆலயங்களில் பிரசங்கித்து திரளான ஜனங்களை கண்டபொழுது மனதுருகி அவர்கள் மீது மனதுருகுகிறார் ஏனென்றால் மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளைப் போல் இருக்கிறதை கண்டு அப்ப ரெண்டு கிரவுடு வந்திருக்குது அர்பன் கிரவுடு ரூரல் கிரவுடு அர்பன் கிரவுடு எல்லாம் துணிய போடுறான் ரூரல் கிரவுடு எல்லாம் இலைய வெட்டி போடுறான் ஏசு ஏறி கழுது மேல உட்கார்ந்துட்டார் இப்போ ஊர்வலம் புறப்பட்டுருச்சு ஊர்வலம் புறப்பட்டுருச்சு ஆனால் என்ன விந்தை பாருங்க மத்தேயு மார்க் லூக்கா சுவிசேஷங்களில் ஒருத்தர் கையிலையும் குருத்தோலை இல்லை ஒருத்தர் கையிலையும் குருத்தோலை இல்லை இப்பயும் படிச்சிருப்போம் ஊர்வலம் புறப்பட்டுருச்சு யார் கையிலையும் குருத்தோலை இல்லை ஆனால் பாருங்க ஒரு நீங்கள் எல்லாம் ஊர்வலத்துக்கு போயிட்டீங்க இங்கே வந்து தேடுறாங்க எனக்கு குருத்தோலை இல்லையா எனக்கு குருத்தோலை இல்லையா எனக்கு குருத்தோலை இல்லையான்னு தேடுறாங்க அது போயிடுச்சிங்க போயிடுச்சிங்கன்றாங்க எப்படியாவது ஒரு குருத்தோலை வாங்கி என்ன பண்ணிடணும் இல்ல ஐயோ இன்னைக்கு குருத்தோலை எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போகணும்னு வச்சிங்களேன் என்னமோ இயேசுவையே விட்டுட்டு போன மாதிரியும் நான் பார்த்த இந்த அம்மா குருத்தோலையை பிடிச்சிக்கிட்டே பாட்டு பண்ணாங்க இல்ல என்ன ஒரு நம்பிக்கை பாருங்க யார பிடிக்கணும் யார இயேசுவ பிடிக்கணும் ஆனா எதை கட்டிமா பிடிச்சுக்கிறோம் சரி எப்படியா குருத்தோல வந்துச்சு நடந்தவர்களுடைய கைகளில் குருத்தோலை இல்லை மத்தேயு மார்க் லூகா மூன்று சுவிசேஷங்களிலும் குருத்தோலை கிடையாது ஆனால் யோவான் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் குருத்தோலை வருகிறது எப்படி வருகிறது உலகெங்கும் வாழ்கிற யூதர்கள் உலகெங்கும் வாழ்கிற யூதர்கள் பண்டிகை கொண்டாடே வந்திருந்தார்கள் பைபிள் திருப்பாதமா எனக்கு பிரியமான தேவஜனமே என் வாழ்க்கையில் எனக்கு சுகம் என்று சொன்னால் எனக்கு இரண்டு முறை மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக் ஓபன் ஆர் சர்ஜரி ஆகி இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகுது எனக்கு எனக்கு வாழ்க்கையில் சுகம்னு சொன்னால் பைபிள் படிக்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற நேரம் குவைட்டாக கம்ஃபர்டபுளாக செட்டிலாக ப்ளஸ்ஸண்ட்டாக இருக்கிற நேரம் எதுன்னா நான் பைபிள் படிக்கிற நேரம் தான் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன் பைபிளில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் மனசுக்கு அமைதி வேணுமா பைபிள் படிங்க டிவி பார்க்காதீங்க செல்ஃபோன் பார்க்காதீங்க அதை விட உங்களை உங்களை நீங்களே கொடுமைப்படுத்துகிற டயர்டாக்கிக்கிற விஷயம் வேறு எதுவுமே கிடையாது செல்ஃபோன் கூடையும் டிவி கூடையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற நேரம் யூ ஸ்பெண்ட் த டைம் வித் சேட்டன் சாத்தானோடு நீங்கள் நேரம் செலவழிப்பதற்கு சமம் ஆனால் பைபிள் படித்து பாருங்கள் அவ்வளோ பிளசண்டாக இருக்கும் சரி அந்த பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் உலகம் எங்கும் இருக்கின்ற யூதர்கள் பண்டிகை கொண்டாட சத்தம் வருடத்திற்கு மூன்று முறை எருசிலே வரணும் சத்தம் அப்ப பண்டிகை கொண்டாட எருசிலே வந்திருக்கிற மற்ற யூதர்கள் இயேசு எருசலேம் வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு 
இயேசுவை சந்தித்தது கிடையாது இயேசுவின் அன்பை ருசி பார்த்தது கிடையாது இயேசுவினால் வாழ்வை பெற்றவர்கள் கிடையாது ஆனால் அவர்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறார்கள் யாரை போல அந்த பார்வையற்ற மனிதன் உட்கார்ந்திருக்கிறான் நாசரேத்தூர் இயேசு போகிறார் என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் அவன் என்ன சொல்றான் சொல்லுங்க கேட்கலீங்க உங்களுக்கு தாங்க சொல்ல சொல்றேன் தாவிதன் குமாரனே இவ்வளவு பேர் இருக்கிறீங்க அப்ப ரோட்ல எப்படி போயிருப்பீங்க ஏதோ ஒரு மௌன ஒரு மாதிரி போயிட்டு வந்திருப்பீங்க இங்கேயே கத்த மாட்டுறீங்களே ரோட்ல எங்க கத்திருப்பீங்க நீங்க சொல்லுங்க அதுக்குதான் மைக் செட் வச்சிருதுல்ல நான் கத்த மாட்டேன் எது கத்துட்டோம் ஒளி பெருகி கத்துட்டோம் கோயில் கூட சத்தமா சொல்லலாம் யா இதெல்லாம் கிராமங்கள் சொல்லி பாருங்க இன்னொரு அவ்வளவு பேரும் கத்துவாங்க என்னன்னு கத்துவாங்க ஐயா போன வாரம் சனிக்கிழமை மாத்திரப்பாக்கம் பக்கம் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ஆயிரம் பேர் கன்வென்ஷனு இது சொன்ன பாருங்க அவ்வளோ பேரும் கத்துறானுங்க தாவீதன் குமாரனே என்னம்மா என்னங்க அதை கூட சொல்ல மாட்டேன்றீங்க எனக்கு இறங்குன்னு சொல்லுங்களேன் ஐயா ஒரு தடவை சொல்லுங்க எனக்கு இறங்க ஐயா வேற யார் யா இறங்க முடியும் என் ஆண்டவர் தவிர உலகத்தில் வேற எதுவும் இறங்க முடியாது ஐயா என் கர்த்தர் மாத்திரமே மனதுருகி நம் மீது இறங்க முடியும் ஐயா அவர் மட்டுமே நம் மீது அன்பு கொண்டிருக்கிற ஒரே ஆத்துமாயா அவர் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை அவர் இம்மான விலையா ஹலெலுயா நல்லவர் அவர் நல்லவர் அவர் அற்புதரவர் அதிசயரவர் அவர் லைஃப்பில் என்ஜாய் பண்ணணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அனுபவிக்கணும் என் இயேசு எப்படி நல்லவர் என்று அப்போ அங்கே எர்சிலே வந்திருந்தவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்களாம் இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் எர்சிலே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கீழே இறங்கி வர்றாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க இயேசு பார்க்க வராங்க எப்படி கத்துறாங்க ஓ சொன்னா என்று கத்தினார்கள் அதன் பொருள் என்ன தெரியுமா அவங்களெல்லாம் மீட்டுட்டேயா எங்களையும் மீண்டும் அவங்களுக்கெல்லாம் வாழ்வை கொடுத்துட்டியே கலிலேயரை மீட்டுட்டியே சமாரியரை மீட்டுட்டியே தெக்க போலி மக்களை மீட்டுட்டியே நடக்க முடியாத நடக்க வச்சுட்டியே பார்க்க முடியாத பார்க்க வச்சுட்டியே சாப்பாடு இல்லாத சாப்பாடு கொடுத்துட்டியே எல்லாம் செஞ்சுட்டியே எங்களையும் ரட்சியும் இதுங்க அங்கன்னு சொல்லிட்டு வராங்க அவங்க கையில் குறித்தோலை இயேசுவை தேடி வந்தவர்கள் கையில் குறித்தோலை இயேசுவை பார்க்க வந்தவர்கள் கையில் குறித்தோலை இயேசுவோடு போனவர்கள் என்ன சொல்றாங்க அவங்களும் ஓசன்னான்னு சொல்றாங்க வாட் இட் மீன்ஸ் ஓசன்னான்றதுக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்குது ஒன்று பிரைஸ் அலோயா ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி உமக்கே எக்காலமும் போற்றுதல் என்ற பொருளும் இருக்கிறது விடுவையும் என்ற பொருளும் இருக்கிறது இவங்க சொன்னாங்க தெரியுமா அண்டவரே உமக்கு நன்றி எப்ப சொன்னாங்களா தெரியுமா அந்த ஒளிவ மலை கிட்ட போய் நிக்கிறாங்க அப்படி நின்ன ஒண்ணு அந்த வியூ தெரியுதான் எந்த வியூ எந்த வியூ வாழ்க்கையில முதல் முதல்ல வாழ்க்கையில முதல் முதல்ல எருசலேம் கோயில பாக்குறாங்க யா The first time, ஏன் தெரியுமா இவங்களுக்கு கோயில் சொந்தம் இல்லையா கலிலேயருக்கோ தெக்கப்போலி மக்களுக்கோ சமாரிய மக்களுக்கோ அந்நியருக்கோ கோயில் சொந்தம் இல்லை அந்த மேசியாவோடு கூட கிறிஸ்துவோடு கூட அந்த ஒளிவ மலை கிட்ட வந்து பார்க்கிறாங்க கோயில பார்த்தாங்க சொல்லுங்க ஒரு தடவை சத்தமா சொல்லுங்க ஐயா நீ நான் சொல்ல வேண்டியதியா இந்தியாவுக்குள்ள மூலஸ்தானத்தில் நீ நான் போக முடியாது இந்தியாவில் கோயில் இந்தியனாக நான் மூலஸ்தானத்துக்குள்ள போக முடியாது நான் புறம்பாக்க மாட்டான் நான் வெளியே நிற்கணும் எத்தனை பிரகாரம் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு எத்தனை பிரகாரம் பேர் இருக்கு வெளி பிரகாரம் உள் பிரகாரம் அந்த பிரகாரம் இந்த பிரகாரம் மூலஸ்தானம் நமக்கு அனுமதி கிடையாது ஆனால் இந்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்த பொழுது திரைச்சீலை கிழிந்தது சத்தமா சொல்லுங்க என் ஆண்டவரை தரிசிக்கிற வாக்கு எறிந்து பாருங்க உலகத்தை படைத்தவர் சர்வலோக அதிபதி கிறிஸ்துவம் எவ்வளவு பெரிய மதம் தெரியுமா எவ்வளவு பெரிய சமயம் தெரியுமா எவ்வளவு பெரிய சமத்துவம் தெரியுமா சகோதரத்துவம் தெரியுமா அன்பு தெரியுமா அதில் நாம் இருக்கிறோம் பாருங்க அந்த கிறிஸ்துவோடு கூட ஹரிலோயா 
அற்புத ஆண்டவருங்க அந்த கோயில பார்த்த உடனே கடவுளே ஓசன்னா உமக்கு நன்றி ஹலேலுயான்னு கத்து நாங்கள் நாங்கள் வரலாம் எனக்கு பிரியமான தேவஜனமே நாம் யாரோடு பயணப்படுகிறோம் அந்த காணானிய பெண் சொன்னால் எல்லை ஓரம் ஒரு அந்நிய பெண் தாவிதின் குமாரனே என்று சொன்னால் அந்த குரல் அந்த தனி புறையினத்து பெண்ணுடைய குரல் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் குரலாய் மாறி நின்றது உங்களுடைய குரல் என்னுடைய குரல் இந்த சமூகத்தின் குரலாய் மாற முடியுமா அந்த பெண்ணின் நம்பிக்கை ஒரு சமூகத்தின் நம்பிக்கையாய் மாறியது உங்களது நம்பிக்கை என்னுடைய நம்பிக்கை இந்த சமூகத்தின் நம்பிக்கையாய் மாற முடியுமா ஒப்புக் கொடுப்போம் ஜபம் செய்வோம் அன்புள்ள ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் நல்லவர் ஆகவேத்தான் உம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவை எங்களுக்கு தந்து எதையெல்லாம் நாங்கள் வாழ்வில் அனுபவிக்கவில்லையோ ருசி பார்க்கவில்லையோ அதையெல்லாம் அனுபவிக்க ருசி பார்க்க எங்களுக்கு வாய்ப்பை கொடுத்தீரே உடைய பாதங்களுக்கு விழுந்து வணிந்து முத்தமிட்டு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா நீ நல்லவர் 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 எத்தனை கோடி முறை சொன்னாலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா நீர் நல்லவர் என்பதை நாங்கள் ருசி பார்த்தால் மட்டும் போதாது ஐயா இந்த குருத்தோலை ஞாயிறு என்று ஒரு ஊரணம் போனதோடு மாத்திரம் அல்ல ஐயா எங்கள் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் உம்முடைய அன்பை உம்முடைய இரக்கத்தை உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை இந்த உலகத்திற்கு நாங்கள் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் அப்பா இந்த உலகம் முழுவதும் அப்பா உமக்கு சொந்தமாய் மாற வேண்டும் அதற்கு எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எங்களை பயன்படுத்தும் எங்களை ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் திருப்பெறில் பணிந்து மன்றாடுகிறோம் நல்ல கடவுளே ஆமே சபையார் யாவரும் எழுந்து நின்று நிசையா விசுவாச பிரமாணத்தை சேர்ந்து சொல்லுவோம் வானத்தையும் பூமியையும் காணப்படுகிறதும் காணப்படாததுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தவராய் இருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய ஒரே தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே கர்த்தருமாய் தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனுமாய் இருக்கிற ஏசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் சகல உலகங்களும் உண்டாவதற்கு முன்னே தமது பிதாவினாலே ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர் தெய்வத்தில் தெய்வமானவர் ஜோதியில் ஜோதியானவர் மெய்தேவனில் மெய்தேவனானவர் உண்டாக்கப்படாமல் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர் பிதாவோடே ஒரே தன்மையுடையவர் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் மனிதராகிய நமக்காகவும் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகவும் பரமண்டலத்திலிருந்து இறங்கி பரிசுத்த ஆவியினாலே கண்ணி மரியாளிடத்தில் அவதரித்து மனிதனானார் நமக்காக பொந்தியு பிலாத்துவின் காலத்தில் சிலுவையில் அறையுண்டு பாடுபட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்தார் பரமண்டலத்து கேரி பிதாவின் வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறார் உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க மகிமையோடே திரும்ப வருவார் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவில்லை கர்த்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் பிதாவிலும் குமாரனிலும் நின்று புறப்படுகிறவருமாய் பிதாவோடும் குமாரனோடும் கூட தொழுது சோத்தரிக்கப்படுகிறவருமாய் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக உரைத்தவருமாய் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியையும் விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே பரிசுத்த பொதுவான அப்போஸ்தல திருச்சபை உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் பாவ மன்னிப்புக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞானஸ்நானத்தை அறிக்க இடுகிறேன் மறித்தோர் உயிர் தெழுதலும் மறுமைக்குரிய ஜீவனும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறேன் ஆமேன் அனைவரும் அமர்வோம் திருச்சபையின் அறிவிப்புகளை வாசிக்க கேட்போம் திருச்சபைக்கான அறிவிப்புகள் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த ஆராதனையில் நேரடியாகவும் காணொலி மூலமாகவும் கலந்து கொண்டுள்ள அனைவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரில் திருச்சபையின் சார்பில் அன்புடன் வாழ்த்துகிறோம் இந்த ஆராதனையில் நமக்கு தேவ செய்தி அளித்த ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜான்சன் அசோக் குமார் ஐயா அவர்களுக்கு நமது திருச்சபையின் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் காய்ச்சல் மற்றும் சுகவீனம் போன்ற பெருந்தொற்றுகள் பரவி வருகின்ற காரணத்தினால் சபையாரின் நலன் கருதி அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்து வரும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள் நமது ஆலயத்தை குறுத்தொலைகளால் அலங்கரித்த உதவிய திரு தேவ ஆசீர்வாதம் திரு கே தேவராஜ் மற்றும் பாலிப ஐக்கிய சங்கத்தினர் பாடகர் குழுவினர் பெண்கள் ஐக்கிய சங்கத்தினர் முதியோர் 
ஐக்கிய சங்கத்தினர் ஆண்கள் ஐக்கிய சங்கத்தினர் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் திருச்சபையின் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆங்கில ஓய்வு நாள் பள்ளி ஆங்கில ஆராதனை நேரத்திலும் தமிழ் ஓய்வு நாள் பள்ளி தமிழ் ஆராதனை நேரத்திலும் நடைபெறும் வாலிபரைக்க சங்க கூடுகை இந்த ஆராதனை முடிந்தவுடன் நடைபெறும் இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு ஆண்கள் ஐக்கிய சங்கம் நடைபெறும் இன்று மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு தமிழ் ஆராதனை நடைபெறும் இன்று மாலை நாலு முப்பது மணிக்கு வேத வினா எழுத்து தேர்வு நமது ஆலய திருச்சபை அரங்கில் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் நடைபெறும் வேத பகுதி ஒன்று நாளாகமும் இருபதாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு நாளாகமும் பத்தாம் அதிகாரம் வரை நடைபெறும் திருச்சபையார் உற்சாகமாய் கலந்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்படுகிறீர்கள் பெண்கள் ஐக்கிய சங்க கூடுகை வருகின்ற சனிக்கிழமை நடைபெறாது புனித வார ஆராதனைகள் வருகின்ற மூன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு திங்கள் முதல் ஐந்து நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு புதன் வரை மாலை ஏழு மணிக்கு நமது ஆலயத்தில் நடைபெறும் திங்கள் மற்றும் செவ்வாய் அன்று ரெவரன் சாம்சன் பால் ஞானராஜ் அவர்கள் இசை வழி நற்செய்தி வழங்குவார்கள் புதன்கிழமை சகோதரி சாந்தி சாலமன் அவர்கள் நற்செய்தி வழங்குவார்கள் வருகின்ற ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வியாழன் அன்று வியாகுல வாழன் தி திருவிருந்து ஆராதனைகள் காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு ஆங்கிலத்திலும் மாலை ஏழு மணிக்கு தமிழிலும் நடைபெறும் வருகின்ற ஏழு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று காலை ஏழு மணிக்கு புனித வெள்ளி ஆராதனை ஆங்கிலத்திலும் அதை தொடர்ந்து காலை பதினோரு மணிக்கு தமிழ் ஆராதனை நடைபெறும் சபையார் இந்த ஆராதனையில் பங்கேற்க அழைக்கப்படுகிறீர்கள் இந்த ஆராதனையில் சுய வெறுப்பு உண்டியல்கள் படைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வருகின்ற ஞாயிறு ஒன்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று ஈஸ்டர் ஞாயிறு தமிழ் திருவிருந்து ஆராதனை காலை நாலு மணிக்கும் ஆங்கில திருவிருந்து ஆராதனை காலை ஏழு மணிக்கும் அதை தொடர்ந்து காலை ஒன்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் தமிழ் திருவிருந்து ஆராதனைகள் நடைபெறும் ஆலயத்தை ஈஸ்டர் அன்று பூக்களால் அலங்கரிப்பதற்காக பூக்கள் கொடுக்க விரும்புவோர் வருகின்ற சனிக்கிழமை எட்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று மாலை நாலு மணிக்குள் ஆலயத்தில் படைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த வருட விடுமுறை வேதாகம பள்ளி விபிஎஸ் வருகின்ற மே மாதம் நாலு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முதல் பனிரெண்டு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரை நமது ஆலயத்தில் நடைபெறும் என்பதை திருச்சபையாருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஏற்கனவே உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்களுக்கான ஏப்ரல் மாதம் முதல் படைப்பதற்குரிய புதிய சந்தா உரைகள் தயாராக இருக்கிறது ஆலய ஆராதனைக்கு பிறகு இந்த புதிய கவர்களை பெறுவதற்காக ஆலயத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு கவுண்டர்கள் உள்ளன அனைவரும் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அவர் அவர்களுடைய கவர்கள் அந்தந்த நபர்களிடம் மட்டுமே வழங்கப்படும் மற்றவர்களிடம் வழங்கப்பட மாட்டாது நேரடியாக வந்து பெற்றுக்கொள்ள இயலாதவர்கள் ஆயிரை தொடர்பு கொள்ளவும் மேலும் பழைய சந்தா உரைகள் குறித்த ஏதேனும் விளக்கம் தேவைப்படுவோர் ஆயிரை சந்திக்கவும் திடப்படுத்துதல் பெற்றவர்களின் சான்றிதழ்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் தயாராக உள்ளது ஆராதனைக்கு பிறகு ஆலய அலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் வார நாட்களிலும் நமது ஆலய அலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் பேராயத்தின் கல்லூரிகளில் மருத்துவ கல்வி மற்றும் பொதுக்கல்வி சார்ந்த விவரங்கள் நமது ஆலய அறிவிப்பு பலகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது சபையார் அதை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளவும் இந்த ஆராதனை முடிந்தவுடன் தேநீர் ஐக்கியம் நடைபெறும் இதில் சபையார் அனைவரும் கலந்து கொள்ளுமாறு அழைக்கப்படுகிறீர்கள் இரங்கல் செய்தி நம்பர் மூணு ஸ்டாஃப் குவார்ட்டர்ஸ் எம்சிசி கிழக்கு தாம்பரத்தில் வசித்து வந்த திரு கிறிஸ்டபர் பத்மசிங் வயது எண்பத்தி நாலு அவர்கள் இருபத்தைந்து மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார்கள் என்ற செய்தியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அவர்களது அடக்க ஆராதனை இருபத்தி ஆறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று மேற்கு தாம்பரம் கல்லறை தோட்ட சிற்றாலயத்தில் நடைபெற்று அங்கேயே நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது துக்கத்தில் இருக்கும் குடும்பத்திற்காக ஜபித்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மற்றும் ஒரு இரங்கல் செய்தி நம்பர் பனிரெண்டு பார் ஒன்பது ப்ரொஃபஸர்ஸ் காலனி எக்ஸ்டென்ஷன் ஐஏஎஃப் ரோட் கிழக்கு தாம்பரத்தில் வசித்து வந்த திரு ரவிக்குமார் ஆனந்தராஜ் வயது அறுபத்தி நாலு அவர்கள் இருபத்தி எட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார்கள் என் என்ற செய்தியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அவர்களது அடக்க ஆராதனை அன்றே நமது ஆலயத்தில் நடைபெற்று மேற்கு தாம்பரம் கிறிஸ்துவ கல்லறை தோட்டத்தில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது துக்கத்தில் இருக்கும் குடும்பத்திற்காக ஜபித்துக் கொள்வோம் கடந்த வார
காலத்திலும் பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காணும் பெயர்களை திரையில் காண்போம் பிறந்த நாள் திருமண நாள் காண்கிற யாவரையும் அன்புடன் வாழ்த்துகிறோம் கடவுள் தாமே இந்த புதிய வருடத்தை இவர்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தருவாராக இந்த வாரத்தின் வாக்குதத்த வசனம் எல்லாவற்றிலும் மேலாக ஒருவருக்கு ஒருவர் ஊக்கமான அன்புள்ளவர்களாய் இருங்கள் அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும் ஒன்று பேதுரு நாலு எட்டு கர்த்தர் இந்த வாரத்தை நம் அனைவருக்கும் ஆசீர்வதித்து அருள்வாராக ஆமேன் திருமண அறிக்கை நம்முடைய திருச்சபை சேர்ந்து மறைந்த திரு அன்பு செல்வம் திருமதி சாந்தி மேரி ஆகியோருடைய மகன் செல்வன் பிரதீப் பால்ராஜ் என்பவருக்கும் மதுரை பேராயும் சென்ட் ஜான்ஸ் மெத்தடிஸ்ட் தமிழ் ஆலயத்தை சேர்ந்த திரு லெஸ்லி ராஜ்குமார் திருமதி பியூலா ராஜ்குமார் ஆகியோருடைய மகள் செல்வி சூசன் லிண்டா என்பவருக்கும் திருமணம் நடைபெறப் போகிறது என்பதை திருச்சபைக்கு அறிவிக்கிறோம் இவ்விருவரும் இந்த தூய நிலைமையில் ஒன்றாக இணைக்கப்படக்கூடாதபடிக்கு நியாயமான தடையாவது காரணமாவது உங்களில் யாருக்காவது தெரியுமானால் அதை திருச்சபை ஆயிருக்கு எழுத்தின் மூலம் தெரிவிக்க வேண்டும் இது இவர்களுக்கு இரண்டாம் திருமண அறிக்கை அன்பானவர்களே இன்றைய நாளிலே நம்முடைய குருத்தோலை ஞாயிறு நிமித்தமாக ஆலயத்தை அலங்கரிப்பதற்கு உதவி செய்த ஒவ்வொரு ஐக்கிய குழுக்களுக்கும் தன்னார்வ தொண்டர்களுக்கும் சிறப்பாக திரு தேவராஜ் திரு தேவ ஆசிர்வாதம் ஆகிய முதியோர்களுக்கும் திருச்சபையின் சார்பிலே அன்பான நன்றிகளை தெரிவிக்கிறோம் மேலும் இன்றைய நாளிலே நமக்கு பல்வேறு விதங்களிலே குழுக்களாக இருந்து உதவி செய்த திரு ஜே கிறிஸ்டோஃபர் திரு கிறிஸ்தராஜா திரு ஆனந்த் திரு சுந்தர்ராஜ் திரு ராஜதுரை திரு தேவ சித்தம் அண்ட் யூத் ஃபெலோஷிப் இந்த குழுவினருக்கும் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்பான நன்றிகளை தெரிவிக்கிறேன் நம்முடைய ஊர்வலம் துவங்கி முடிகின்ற வரையில் நமக்கு பாதுகாவல் கொடுத்த காவல்துறையினருக்கும் திருச்சபையின் சார்பிலே அன்பான நன்றிகளை தெரிவிக்கிறோம் அவண்ணமாக நம்முடைய வருகின்ற புனித வெள்ளி அன்றைக்கு பல்வேறு முன்னேற்பாடுகளை செய்வதற்கு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக எப்பொழுதும் நாம் கஞ்சி செய்து அனைவருக்கும் வழங்குவது நம்முடைய பழக்கமாக இருக்கிற அதை உருவாக்குவதற்காக திரு சார்லஸ் திரு சுந்தர்ராஜ் திரு ஆனந்த் திரு கிறிஸ்துராஜா திரு விக்டர் பால் ஆகிய அடங்கிய குழுவினரும் அதை மக்கள் அனைவருக்கும் விநியோகிப்பதற்காக சர்விங் டீம் திரு ஜே கிறிஸ்டோஃபர் திரு ராஜதுரை திரு போஸ் திரு சுஜன் திரு விஜய் கோயில் பிச்சை திரு ஜெம் பிரசாத் திரு சதீஷ் திரு தேவ சித்தம் அண்ட் யூத் ஃபெலோஷிப் ஆகிய குழுவினரும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் மேலும் இன்னும் பல்வேறு குழுக்களும் வருகின்ற நாட்களிலே உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும் இன்னும் பல்வேறு விதமான முன் ஏற்பாடுகளை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இதற்காக நீங்கள் ஜபிக்கும்படியாய் உங்களை அன்போடு கூட வேண்டுகின்றேன் மீண்டுமாக ஆண்டவரை போற்றும் வண்ணமாகவும் ஆண்டவருக்கென்று நம்முடைய காணிக்கைகளை படைக்க வண்ணமாகவும் நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று ஏழாவது பாடலை பாடுவோம் மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் என்கின்ற ஏழாவது பாடலையும் அதை தொடர்ந்து எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே என்கின்ற ஐந்தாவது பாடல் அதாவது அச்சடித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற பாடல் தாளிலே ஏழாவது பாடலும் அதை தொடர்ந்து ஐந்தாவது பாடலை நாம் பாடவும் அப்பொழுது பொதுவான காணிக்கை சேகரிக்கப்படும் சந்தா உரைகளையும் 
புதிய ஆலய கட்டுமான பணிக்கான காணிக்க உரைகளையும் சிறு பிள்ளைகளின் காணிக்க உரைகளையும் வள வழங்க விரும்புகிறவர்கள் முன்னால் வந்து படைக்கவும் பாடலின் இறுதியிலே ஸ்தோத்திரம் ஜபம் ஏறெழுக்கப்படும் சிறப்பாக பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதுவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கின்ற பிள்ளைகள் இந்த ஸ்தோத்திர ஜபத்திலே பங்கு கொள்ளும்படியாக இவங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறோம்
ஜபம் செய்வோம் அன்பும் இரக்கமும் கிருபனிருந்த எங்கள் பரம தகப்பனை இதோ நன்றியறிதலான உள்ளத்தோடு கூட உம்முடைய சமூகத்திலே முழங்கார படியிட்டிருக்கின்ற ஒரு ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுத்து சபிக்கிறோம் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் பாராட்டி இருக்கின்ற நன்மைகள் நல் ஆசீர்வாதங்கள் அநேகமாயிருக்கிறது ஆண்டவரே தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் பணிகளிலும் தொழில்களிலும் சமூகத்திலும் இப்படியாய மாண்டவர் எல்லா நிலைகளிலும் அநேக நல் ஆசீர்வாதங்களை உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கின்ற கிருபைகளை எண்ணி பார்த்து ஆண்டவரே உமக்கு துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் நன்றிகளையும் ஏறிட குரமப்பா பிறந்த நாட்களை திருமண நாட்களை மீண்டும் கண்டு மகிழ்வோடு இருக்கும்படியாய் எம் தேவன் ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர் உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் சிறப்பாக பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகளை சந்திக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உம்முடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுத்து சபிக்கிறோம் ஆம் ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமையான பிரசன்னம் இதோ இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கட்டும் எம் தேவனுடைய ஞானம் உம்முடைய பிள்ளைகளை நிறப்பட்டும் அப்பா உம்முடைய பலனை நிறைவர்களுக்கு நிறைவாய் தாரும் ஒவ்வொரு தேர்வுகளையும் சிறப்பாய் சந்தித்து அநேக உயர்வுகளை இவர்கள் பெற்றுக் கொள்வதற்கு உம்முடைய ஞானத்தினாலும் பலத்தினால் இவர்களை ஆசீர்வதையும் உம்முடைய மகிழ்ச்சியும் சமாதானமும் இந்த பிள்ளைகளை தொடர்ந்து வழிநடத்தட்டும் ஆண்டவர் இயேசுவின் மூலம் சபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் நாம் திருவிருந்துக்காக ஆயத்தப்படுவோம் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் இதோ சகோதர சகோதரிகள் ஒருவித்து வாசம் பண்ணுறது எவ்வளவு நன்மையும் எவ்வளவு இன்பமானது அந்த ஒரே அப்பத்தில் நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறுகிறபடியால் அநேகரான நாம் ஒரே அப்பமும் ஒரே சரீரமாயிருக்கிறோம் நான் அவருடைய கூடாரத்திலே ஆனந்த வழியிட்டு கர்த்தரை பாடி அவரை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் ஜபம் செய்வோம் பரிசு பிதாவே இது கிருபாசர தண்டில் பிரவேசிப்பதற்கு புதிதும் ஜீவனமான மார்க்கத்தை முது அருமையான குமாரத்தினால் எனக்கு உண்டு பண்ணீரே நாங்கள் அபாத்திராயனும் அவர் மூலமாக உண்டை வருகிறோம் எங்களையும் இந்த காணிக்கைகளையும் முடிய திருநாமயமிக்க அங்கிருந்து உபயோகிக்க முடியாக தாழ்வியோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ள உள்ள எல்லா முடிவுகள் முது கரத்திலே வாங்கி முக்கு கொடுக்கிறோம் ஆமேன் அனைவரும் சேர்ந்து முழுநாடு பெற்று சேர்ந்து எடுப்போம் இயேசுவே உத்தம பிரதான ஆசாரியரே நீர் முது சீஷல் மத்தியில் பிரசன்னமாக இருந்தது போலவே எங்கள் மத்தியிலும் பிரசன்னமாகி அப்பத்தை பிற்கையில் எங்களுக்கு உண்மை வெளிப்படுத்தியவர்களும் நீரே பிதாவோடும் பரிஸ்தாவியோடும் சதா காலம் ஒரே கவலாக ஜீவித்தார சாழ்கிறேன் ஆமேன் ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக உங்கள் இருதயத்தை உயர்த்துங்கள் நம்முடைய ஆண்டவராய்களுக்கு தோத்திரம் செலுத்த கடவோம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் ஆண்டவரே பரிசு பிதாவே சர்வலமளித்த கடவுளே நாங்கள் எக்காலத்திலும் எவ்விடத்தில் நமக்கு தோத்திரம் செலுத்துகிறது தகுதியும் நீதியும் எங்களுக்கு விசேஷத்த கடமையுமாக இருக்கிறது முதுகுமாரனும் எங்கள் ஆண்டோருமாக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக நீர் வானங்களையும் பூமியையும் அவர்கள் எல்லாவற்றும் சிருஷ்டித்தீர் மனிதனும் சாயலாக உண்டாக்கினீர் அவன் பாவத்தில் விழுந்த போது புது சிருஷ்டின் முதற் பலனாக நீர் அவனை மீட்டுக் கொண்டீர் ஆதலால் தோதரோடும் பிரதான தோதரோடும் பரமசபை அனைத்தோடும் நாங்களும் முதல் மகிழ்ந்த நாமத்தை புகழ்ந்து மேன்மைப்படுத்தி செயல் கர்த்தராகிய தேவனே நீர் பரிசுத்தர் 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 வானமும் பூமியும் முது மகிமால் நிறுத்துக்கின்றன உன்னதமாராக தேவருக்கே மகிமுண்டாவதாக என்று இடைவிடாமல் தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தரி நாமத்தினாலே வந்த ஒரு மாறும் தோத்திரிக்கப்பட்டவர் உன்னதத்தில் ஓசன்னான்
ஆம்பிதாவே நீர் பரிசுத்தர் நீர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் தேவரின் மனிதரில் உருக்கமாய் அன்பு கூர்ந்து உமது ஒரே பேரான குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்து எங்கள் தன்மையை தரித்து கொள்ளவும் சிலுவில் மறித்து எங்களை மீட்டுக் கொள்ளவும் அவரை தந்தரு நீரே அவர் சிலுவில் உரைய தரும் தம்மை தாமை ஏகபலியாக ஒப்பு கொடுத்து சர்வலோகத்தின் பாவங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நிறைவும் பூரணமும் போந்ததுமான பலியையும் காணிக்கையையும் பரிகாரத்தையும் செலுத்ததுமல்லாமல் தமது அருமையான மரணத்தை என்றென்றைக்கு நினைவூட்டும் ஞாபகத்தை நியமித்து தாம் திரும்ப வருமளவும் நாங்கள் அதை அனுசரித்து வரும்படி தமது பரிசுத்த சுவிசேஷத்தில் கட்டளையிட்டாலினாரே அவர் தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு சீடர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் அப்படியே போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் பாத்திரத்தும் எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் எல்லோரும் இதில் பானம் பண்ணுங்கள் இது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி உங்களுக்காகவும் அநேகருக்காகவும் சிந்தப்படுகின்ற புதிய உடம்பிடிக்கு குறி என்னுடைய ரத்தம் இதை பானம் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று திருவுளம் பற்றினார் ஆமேன் கர்த்தாவே முது மரணத்தை நினைவு கூறுகிறோம் முது உயிர்த்தரை கிடைக்கிறோம் நீர் திரும்ப வர காத்திருக்கிறோம் கிறிஸ்துவே உமக்கை ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆதலால் பிதாவே உமது குமாரனாக்கு எங்கள் ஆண்டவரின் அருமையான பாடுகளையும் மரணத்தையும் மகிமையான உயிர்த்தெழுதலையும் பரமேறுதலையும் நினைவு கூர்ந்து உமது அடியார்களாகிய நாங்கள் அவருடைய கட்டளின்படியே அவர் திரும்ப வருமளவும் அவரை நினைவு கூர்ந்து இதை செய்கிறோம் அவரில் நீர் எங்களுக்கு நிறைவேற்றின பூரண மீட்புக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே எங்கள் தேவனே துதிக்கிறோம் உமைப்பு குழைக்கிறோம் உமையுவனைத்துகிறோம் இரக்கமுள்ள பிதாவே நாங்கள் பிற்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தில் ஐக்கியமாயும் நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கிற பாத்திரம் கிறிஸ்துவன ரத்தத்திலும் ஐக்கியமாக இருக்கும்படி எங்களையும் நீரே தந்த இந்த அப்பத்தையும் திராட்ட ரசத்தையும் பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று மிகுந்த தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாங்கள் எல்லாரும் எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவில் கூட்டி நீக்கப்பட்டவர்களாகி விசுவாசத்திலே ஒருமைப்படவும் தலையாகி அவருக்குள் எல்லாவற்றிலும் வளரவும் கருவி செய்யும் அவரோடும் பரிசுத்தாவையோடும் ஐக்கியமாக இருக்கிற சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகி உமக்கு அவர் மூலமாய் சகல கணமும் மகிமையும் என்றென்றைக்கு உண்டாவதாக ஆமேன் அனைவரும் சேர்ந்து ஜபிப்போம் பரமல் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே நாம் பரிசுப்படுவதாக உங்களாட்சி வருவதாக உங்கள் சித்தம் பரந்து செய்யப்படுவதற்குள்ளே செய்யப்படுவதாக அன்றென்று லாபத்துக்கு தாரம் எங்களை கிருதமாய் கற்று செய்வதற்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையும் எடுத்துக்கொள்ளும் ராஜ்யம் வல்லம் மகிமை என்றென்றைக்கும் தேவைக்கிலே ஆமேன் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து தாழ்மையின் ஜபத்தை ஏறெடுப்போம் இறக்கமுள்ள கர்த்தாவே எங்கள் சீனிதியை நம்பி நாங்களும் பந்தியில் சேர துணியாமல் தேவனுடைய அளவற்ற இறக்கத்தையே நம்பி சேரிக்கிறோம் உம்முடைய மேசனுக்குள் துணிகளை பொறுக்கி கொள்ள நாங்கள் பார்த்தர் அல்ல ஆனாலும் தேவரீர் எப்பொழுதும் இரக்கம் செய்கிற லட்சணமுடைய மாறாத ஆண்டவராக இருக்கிறீர் ஆகையால் கருவையுள்ள கர்த்தாவே உமது அருமையான குமரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலை மதியாத சரீரத்தாலும் இரத்தத்தாலும் எங்கள் பாவமுள்ள சரீரும் மாத்துமாவும் சுத்தமாக்கி எப்பொழுதும் நாங்கள் அவருக்குள்ளும் அவர் எங்களுக்குள்ளும் வாசமாக இருப்பதற்கு ஏற்ற விதமாய் அவருடைய சரீரத்தை புசித்து அவருடைய ரத்தத்தை பானம் பண்ண எங்களுக்கு கிருபை செய்தர்களும் ஆமேன் நாம் பிற்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தில் ஐக்கியமா இருக்கிறது அல்லவா
வாருங்கள் கர்த்தருடைய பந்தி ஆயத்தமாக இருக்கிறது கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள்
அன்பானவர்களே இன்று மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு நடைபெறுகின்ற திருமறை தேர்வனுடைய கேள்வித்தாள் மாதிரி அறிவிப்பு பலகைகளை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே த பேட்டர்ன் ஆஃப் த கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபார் தி பைபிள் எக்ஸாமினேஷன் விச் வாஸ் டிஸ்பிளேட் இன் த நோட்டீஸ் போர்டு ஆகவே தயவு செய்து நீங்கள் அவர்களை கண்டு செல்லும்படியாக உங்களை அன்போடு கூட வேண்டுகிறேன் கடந்த வாரத்திலே ஒரு புதிய வாகனம் சிறு குழந்தைகள் விளையாடுகின்ற பொழுது மிகவும் சேதப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒரு புதிய கார் ஒன்று பிள்ளைகள் விளையாடுவது நிமித்தமாக அந்த கார் சேதப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் தயவு செய்து ஆலயத்திற்கு பிள்ளைகளை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறவர்கள் நீங்கள் அவர்களை உங்களுடைய பாதுகாப்பிலே கவனித்து கொள்ளும்படியாக உங்களை அன்போடு கூட வேண்டுகின்றேன் ஜபம் செய்வோம் வல்லமையுள்ள ஆண்டவரே எங்களை வழிநடத்துகிற தெய்வமே இத்திருணத்திலே நாங்கள் ஒருமணப்பட்டவர்களாய் உம்முடைய சமூகத்திலே ஒன்று கூடினோம் ஆம் ஆண்டவரே அன்றி நீர் எரிசிலையம்மை நோக்கி வெகு திரளான மக்களை ஒன்று கூட்டினீர் அவர்கள் ஒன்றிணைந்து வைந்து நீரே தாவைதின் குமாரன் என்று நீரே இரட்சகர் என்றும் இந்த உலகத்திற்கு பனை சாற்றினார்கள் உண்மையே இரட்சகராக அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் இதோ ஆண்டவரே இன்றைய நாளிலும் நாங்கள் அதை உணருகின்றோம் நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையின் மீட்பராக இரட்சகராக இருக்கிறீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆம் ஆண்டவரே அவைகளை எண்ணி பார்த்து நாங்கள் உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் தெவரீர் இதோ உம்முடைய சமூகத்திலே படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற காணிக்கைகளுக்காக இதை படைத்த ஒவ்வொரு உள்ளங்களுக்காக நன்றி படைக்கிறோம் ஆண்டவரே இப்பொழுதும் கூட நேரடியாகவும் காணொலியின் மூலமாகவும் உம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கின்ற அநேக ஜபங்களை உண்மை நோக்கி ஏறெடுக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் என் ஆண்டவர் கண்ணோக்கி பாரும் உம்முடைய பிள்ளைகளின் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களுக்கு ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் நீர் பதிலளிக்கும்படியாக உம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இதோ உம்மை ஆராதித்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் ஆண்டவரையருடைய குடும்பங்களிலும் எம் தேவனுடைய சமாதானம் நீர் அருளுகின்ற நல்வாழ்வு ஆண்டவரே நீ அருளுகின்ற மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கட்டும் நீர் ஆசீர்வதையும் வழிநடத்தும் ஆண்டவரும் மீட்பருமாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதித்து காப்பாராக ஆண்டவர் தம்முடைய முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணி நம்மேல் கிருபையாய் இருப்பாராக ஆண்டவர் தன்னுடைய முகத்தை பிரசன்னமாக்கி நமக்கு சுக பலன் ஜீவன் நிறைவான வளமான சம்பூர்ணமான யுகயுகமான தலைமுறை தலைமுறையான செழிப்பான செம்மையான வாழ்வை கட்டளையிடுவாராக என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக தெய்வீக சமாதானத்தோடு சென்று வருவோம் ஆமேன்